ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ഫത്തുമി ഹാപ്പിനെസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ ചില്ലിയെ വെല്ലുവിളിച്ചൊരു ചക്ക ചില്ലിയുമായിട്ടാണ് ഈസി ആൻഡ് ടേസ്റ്റി റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ ഇത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ ഫീഡ്ബാക്ക് എഴുതി അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി മറക്കല്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നവരാണെങ്കിലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ സൈഡിൽ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ എന്നാലേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലൊക്കെ കിടക്കാം ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊത്തൻ ചക്കയാണ് കേട്ടോ അതായത് വലിയ ചക്കയുമല്ല ചെറിയ ചക്കയുമല്ല മീഡിയം സൈസ് ചക്ക ഇത് നമുക്ക് രണ്ടായി മുറിക്കാം ഇത് നമുക്ക് ചെറിയ പീസുകളായി മാറ്റാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ നടുഭാഗവും അതുപോലെ തൊലിയും കളഞ്ഞു കൊടുക്കാം തൊലി മുഴുവനും കളഞ്ഞതിനു ശേഷം നമുക്കൊരു ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളായി മാറ്റാം അതായത് നമ്മൾ ചില്ലിക്കൊക്കെ മുറിച്ചിടുന്നത് പോലെ ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് മാറ്റാം അധികം ചെറുതാവണ്ട കേട്ടോ ഒരു മീഡിയം സൈസാക്കി മാറ്റാം അതായത് ചിക്കനും ബീഫും ഒക്കെ നമ്മൾ ചില്ലിയാക്കാൻ മുറിച്ചിടൂല അതുപോലെ ഒന്ന് മുറിച്ചു കൊടുക്കാം ഒക്കെ നന്നായി മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം കാശ്മീരിയോ അല്ലെങ്കിൽ സാധാ ചില്ലി പൗഡറോ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായി നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് പേസ്റ്റ് ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ചതച്ചതാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വിനഗർ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു നാല് ടീസ്പൂണോളം കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മൈദപ്പൊടിയും അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ പത്തിരിപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കോൺഫ്ലവർ ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നമുക്കതൊന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിന് പകരം മൈദപ്പൊടിയോ പത്തിരിപ്പൊടിയോ ചേർക്കാം ഇത് നന്നായി കുഴച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്കൊരു ടീസ്പൂണോളം നമുക്ക് ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഗരം മസാല ഇല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ മസാല ആയാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇത് ഞാനൊരു അര മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് പൊരിക്കാവുന്നതാണ് വെച്ചാലാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക നല്ല മസാലയൊക്കെ അതിലേക്ക് പിടിച്ചു വരുമല്ലോ ഗ്യാസ് അടുപ്പ് കത്തിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള പാന് വെച്ചെടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഇൻഡാലിയത്തിൻ്റെ ഒരു ചീനച്ചട്ടിയാണ് കേട്ടോ വെച്ച് കൊടുത്തത് ചീനച്ചട്ടി നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള ഓയില് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയില് നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്കിത് ചീനച്ചട്ടിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മീഡിയമായിട്ട് പൊരിഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ കൂടുതലായിട്ട് പൊരിക്കേണ്ട അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റൊക്കെ മാറുന്നതാണ് ഒരു മീഡിയം വേവിൽ ഇത് നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം ഇവിടെ ഇത് നന്നായി പൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതുപോലെ 
ബാക്കിയുള്ളത് കൂടി നമുക്കൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ മുഴുവനായിട്ടും വറുത്ത് കോരിയെടുത്തിട്ടോ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കലത്തി ചിക്കനും ബീഫും ഒന്നുമില്ല വെച്ച് നമ്മൾ സങ്കടപ്പെടണം കേട്ടോ അതിൻ്റെയൊക്കെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചക്ക ചില്ലിയാണിത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാനാണ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്